सो हेलो एवरी वन हावर यू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव पैसे वॉइस की सीरीज के अंदर सेकेंड लेक्चर आज आपका लेकर के मैं आया हूँ इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक लास्ट लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था कि टेंसेस किस तरीके से चेंज किए जाते हैं उसको हम लोग वन बाय वन विथ सेंटेंस स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल समझने वाले हैं ठीक है गाइज तो वो पढ़ेंगे उसके साथ में एक लास्ट में छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए वेट कीजिए देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से आप कुछ अलग सी चीज़ कर पाएंगे मतलब उसको चलो सरप्राइज रहने देते हैं ना रून नहीं करते हो सरप्राइज को ठीक है गाइज तो आज अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सारे सेंटेंसेस देखने वाले हैं एंड आई होप मेरा लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा अगर आप में से किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट लेक्चर का आप चाहें तो उसे देख करके पहले आ सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर की मिल सके साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक क्योरी आई थी कि सर आपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं तो गाइज एक जो सेपरेट प्ले है वो हमारे फिरोज़ भैया के द्वारा बनाई दी बना दी गई है थैंक यू वेरी मच फिरोज़ भैया उन्होंने बना दी है आपको वहाँ पर मेरे टेंस के सारे लेक्चर मिल जाएंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के सारे लेक्चर मिल जाएंगे और टेंस के टेंस के डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के तो मिल ही जाएंगे एक्टिव पैसे वॉइस के भी आपको वहाँ पर अपलोड होते हुए लेक्चर्स मिल जाएंगे ठीक है गाइज तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहले के जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप लोग देखें क्योंकि टेंस जो है वो सेंटेंस बेस्ड सभी टॉपिक का बेस है तो अगर आपका टेंस अच्छा है टेंस आपको अच्छे से आता है सेंटेंस मेकिंग आपको अच्छे से आती है तो आगे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे ठीक है गाइस तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास किस तरह के कौन से सरप्राइजेस जो है वो यहाँ छुपे हैं तो वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस तो अलग अलग तरीके के टेंसेस और उनको जब हम वॉइस में चेंज करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है या किसी भी सेंटेंस का टेंस से वॉइस चेंज करके उसे पैसे वॉइस बनाता है तो कैसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो इसमें सबसे पहला हमारा कोई सब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही है उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस का भी प्रयोग किया जाता है ठीक है ना तो कॉमेंट करके बताइए कि कब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस का प्रयोग किया जाता है इस चीज़ को कमेंट करना है कमेंट हमेशा कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि मैं उसे पढ़ पाऊँ और मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली मुझसे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इन वीडियोज़ को एंड आई कैन प्रेस देम समे मैं उनको थैंक यू कह सकूँगा किसी दिन तो प्लीज़ इसको आज जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस का प्रयोग किया जाता है लास्ट में रहता है ऑब्जेक्ट का अब इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग जगह अलग अलग नाम यूज किए हैं ताकि क्या है कि आप अगर कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें उसे ऑब्जेक्ट कहा गया तो आप ऑब्जेक्ट समझ लें रिटेंड ऑब्जेक्ट क्या कहा गया है तो रिटेंड ऑब्जेक्ट समझ लें अगर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस कहा गया है तो वो भी आप समझ पाएँ ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वहाँ पर रहता है अब हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है और इस सब्जेक्ट को हमें यहाँ पर लाकर बाय लिख कर के एजेंट बनाना है और उसी के साथ में प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस तो है लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे किसका प्रयोग नहीं करेंगे डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा उसके जगह हम लोग प्रयोग करेंगे इज एम आर का हालांकि वर्ब जो है कॉन्टीन्यूस टेंस की है लेकिन पैसिव फॉर्म में ये यहाँ पर इस तरीके से काम आती है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहने वाली है एग्जाम्पल देखते हैं शी प्लेज चेस वह चेस खेलती है हाँ चेस मेरा फेवरेट गेम नहीं है ठीक है <laughs> कई एक बार एक टेंस वाले वीडियो में बार बार चेस का एग्जाम्पल आ गया था तो स्टूडेंट को लगा सर लगता है चेस आपका फेवरेट गेम है नहीं मेरा फेवरेट गेम नहीं है चेस मैं इतना नहीं खेलता कभी कभार खेल लेता हूँ तो चेस जो है उसको हम लोग क्या करेंगे सीधा अपना सब्जेक्ट बना लिया अब यहाँ पर शी था तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लेज लगाया यहाँ चेस है तो चेस के अकॉर्डिंग हमने इज का प्रयोग किया तो चेस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर देखते
फिर से अपनी पुरानी बातों में से एक बात दोहरा देता हूँ अगर किसी को याद नहीं है या किसी ने नहीं सुनी होगी तो आज सुन लेगा कि मुझे सेंटेंस बनाना नहीं आता इंग्लिश के अंदर मैं बस केवल जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करता हूँ फॉर्मेट जो है मुझसे एक एक चीज़ मांगता रहता है और वो एक एक चीज़ मैं उसे देता रहता हूँ तो सबसे पहले इसने मुझसे क्या मांगा सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं शी वॉश द क्लोथ्स अब इन द इवनिंग जो है ना ये मेरी प्रिपोजिशनल फ्रेज है इसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लूँगा इसमें मैं कोई भी दिमाग नहीं लगाऊंगा यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर मैं छेड़खानी नहीं करूँगा अब क्या मांग रहा है सबसे पहले मांग रहा है सब्जेक्ट तो भैया क्लोथ्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पे द क्लोथ्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने यहाँ द क्लोथ्स दे दिया उसके बाद मांग रहा था इज एम आर तो भैया क्लोथ्स जो है मेरे प्लूरल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर का प्रयोग कर लिया उसके बाद मांग रहा था थर्ड फॉर्म ऑफ दी वॉब तो वॉश्ड के रूप में मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ दी वॉब यूज़ कर लिया और उसके बाद में मांग रहा था बाय प्लस एजेंट तो बाय मैंने प्रयोग किया और उसके बाद एजेंट का प्रयोग किया प्रोनाउन की बात हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज किया जाता है कैसे चेंज किया जाता है जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ही है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में जा करके उसका क्या बन जाएगा हेम बन जाएगा ऐसे ही सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए ही नहीं है शी है तो वो जा करके क्या बन जाएगा हर बन जाएगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्लीज़ उसको जा करके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो और अगर देखा है तो मैं समझ गया हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ शी का हर क्यों हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को एजेंट बनाने का काम किया है तो इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं एक चीज़ जो अभी अभी जस्ट रिकॉर्डिंग करने से जस्ट आप ये मान लीजिए कि एक या सवा मिनट पहले ही दिमाग में आइए पहले आती तो मैं उसकी प्रिपरेशन करके लाता लेकिन चलो ठीक है स्पॉन्टेनियस भी अगर कोई चीज़ें होती रहे तो अच्छा रहता है मज़ा आता है पढ़ने में और ज़्यादा कुछ ना कुछ स्पॉन्टेनियस हम लोग करते रहे तो मज़ा आएगा बहुत क्या होगा कि मैं हर एक जो भी आपको जितने भी टेंस पढ़ा रहा हूँ और टेंस के साथ में उनका कन्वर्जन सिखा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन देता जा रहा हूँ कॉमेंट बॉक्स में उस एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते चलिए हैंड टू हैंड फटाफट अपना कमेंट बॉक्स खोलिए लाइव चैट से बाहर आ जाइए लाइव चैट से बाहर आ जाओ कमेंट बॉक्स खोल लो एक एक क्वेश्चन दूंगा टेंस के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट करते हुए चलना है ठीक है तो ही कैचेस देम वह उन्हें पकड़ता है ही कैचेस देम को आप लोगों को क्या करना है चेंज करना है पैसे वॉइस के अंदर ही कैचेस देम को पैसे वॉइस में चेंज करना है एग्जाम्पल आपको यहां मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको रूल यहां मिल जाएगा हैंड टू हैंड चेंज करके बताओ चलो फटाफट चेंज करो नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट ऑफ दी वर्ब प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रूल बन रहा है ये तो बन रहा है टेंस के अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस बन रहा है एक्टिव वॉइस का वो तो टेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है लेकिन पैसिव वॉइस में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया इज एम आर आ गया उसके बाद बींग आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हिस्सा भी हो उन सभी सेंटेंस में बींग का प्रयोग किया जाएगा कौन से वॉइस में पैसिव वॉइस में पैसे वॉइस में किसका प्रयोग किया जाएगा हर कॉन्टिन्यूस टेंस में बींग का प्रयोग किया जाएगा फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस से एजेंट बनाने के लिए बाय प्लस एजेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह रखा हुआ है हालांकि वो क्या है यहाँ पर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है एजेंट है जो इस सब्जेक्ट को बनाया गया है ना मैंने कहा ना मैं अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं अलग अलग सारे कॉन्सेप्ट एक बार समझा सकूँ वी आर प्लेइंग फुटबॉल तो हम सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं सब्जेक्ट को क्या करें बोल अरे बोलते चलो भाई मेरे साथ सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे एजेंट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या यूज होगा इज यूज होगा उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे बींग का यूज करेंगे फिर करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बिल्कुल हो गया साहब और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन के सामने आया फुटबॉल इज बींग प्लेड बाय अस फुटबॉल जो है वो हमारे द्वारा खेली जाती है शी इज मेकिंग टी वह चाय बना रही है वह चाय का निर्माण कर रही है चाय को उबाल रही है उसको काला पटक रही है 
तो जो भी कर रही है ठीक है तो वह चाय बना रही है तो यहाँ पे शी जो है मेरा सब्जेक्ट है और टी जो है मेरा ऑब्जेक्ट है मैं इनको इंटरचेंज करके इनकी पोजीशन चेंज करके और इन्हें सब्जेक्ट और एजेंट बनाऊंगा टी को सब्जेक्ट बनाओ बना लिया शी को क्या बनाना है एजेंट बनाना है उसके बाद में शी जो है वो भी सिंगुलर था तो इज टी जो है वो भी सिंगुलर है तो इज तो टी के साथ हमें टी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना इज लग गया उसके बाद प्रयोग कर, करना किसका है बींग का जैसा कि हमारा नियम कह रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म तो मेकिंग का अंदर अगर हम देखें तो मेन जो वर्ब है वो है मेक मेक मेड मेड इस तरीके से ये चलती है क्योंकि जैसे प्ले का तो ये तो इरेगुलर सॉरी ये तो रेगुलर वर्ब है तो इसमें तो ईडी ईडी लगा के काम हो जाता है प्ले प्लेड प्लेड ठीक है यहां पर मेक जो है वो अलग तरीके से चलती है मेक मेड मेड इस तरीके से इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी चलिए सेंटेंस दे रहा हूं फटाफट से आंसर लिख करके बताएंगे कॉमेंट बॉक्स के अंदर है ना लाइव चैट में मत लिखना कॉमेंट बॉक्स में लिखना लिखिए I am watching the match. मैं क्या कर रहा हूं मैच देख रहा हूं तो I am watching the match जो है इसे पॉज कर लीजिए यहीं पे और उसके बाद में इसका पैसिव वॉइस हैंड टू हैंड बना दीजिए बाद की समस्या ही खत्म बाद में कौन प्रैक्टिस करे कौन नहीं करे मैं किसको किसको देखने जाऊं फटाफट अभी एंड टू एंड ही कराऊंगा एक एक सेंटेंस तो अभी बना के बताओ बाकी फिर आपकी मर्जी हो जो करना बाद में नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम वैसा जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा कोई डिफरेंस नहीं कोई दिक्कत नहीं बनाना शुरू करेंगे चेंज करो इंटरचेंज करो ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को बना लो एजेंट जो यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से चुनो उसके बाद में बीन का प्रयोग करो क्योंकि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो हर परफेक्ट टेंस के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है उसके बाद लगा लो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से हम अपना पैसे वॉइस बना सकते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिला हमें ही हैज बॉट अ स्कूटर गाइज बॉट का मतलब है खरीदा ठीक है तो बाय बॉट बॉट बनता है ठीक है बाय बॉट बॉट और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है वो है ब्रिंग तो ब्रिंग का बनता है ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ध्यान से सुनना बाय बॉट बॉट ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट बोलो एक बार बाय बॉट बॉट ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ध्यान रखना है ना तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं बॉट यहाँ पे लिखा है यहाँ ब्रॉड कर दो गड़बड़ कर दो बनाओ भाई सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया अ स्कूटर अ स्कूटर के अकॉर्डिंग प्रयोग किया तो हैज क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हैज ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज यानी कि कैटेगरी हमें यहाँ पे दोनों जगह डी कैटेगरी मिल गई उसके बाद में परफेक्ट टेंस होगा कोई सा भी तो बीन लगेगा ही लगेगा हमने बीन लगा लिया वो आपकी थर्ड फॉर्म बॉट लगानी है बॉट लगा दिया बाय के साथ एजेंट हम पहले ही ले चुके हैं बाय हेम सेम कंडीशन में ही हैज रिपेयर द कार रिपेयर एक रेगुलर वर्ब है रिपेयर 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 ऐसा ही बनेगा तो ही हैज रिपेयर द कार में हमें सब्जेक्ट को बनाना है एजेंट और ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट तो ही को हम इधर ले आए ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आते ही हिम हो गया द कार नाउन है कोई चेंज नहीं होगा द कार सेम रह जाएगा द कार हैज हैज क्यों लगा क्योंकि यहां पर इसके अकॉर्डिंग और यहां पर इसके अकॉर्डिंग और दोनों जगह डी कैटेगरी बीन रिपेयर्ड बाय हिम तो कार द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय हिम इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएगा तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बनाओ I have finished my work. इसे चेंज करना है कॉमेंट बॉक्स में चले जाइए फटाफट से ज्यादा काम है ही नहीं मात्र तीस सेकेंड का काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया डन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया डन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई डन उसके साथ में बीन लगाया डन वर्ब की थर्ड फॉर्म करी डन और लास्ट वाला काम जो है एजेंट बनाने का वो तो हम पहले ही कर चुके तो कोई दिक्कत नहीं फटाफट से इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए इतनी देर में तो तीन चार सेंटेंस हो जाएंगे फटाफट फटाफट 
एग्जाम में इन सारी चीजों में टाइम बचाना है ताकि लॉन्ग राइटिंग वाले आंसर को टाइम दे सकें ग्रामर में अगर टाइम लगा दिया तो फिर राइटिंग में क्या होगा ग्रामर में टाइम वाइम नहीं लगाना ग्रामर तो यूं खटाखट चलो डन हाँ भाई क्या पूछ रहा है बता क्या लगाना है भैया तो भैया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है आंसर के अंदर इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म कर दे हो गया काम छोड़ो आगे बढ़ो अब सर इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ गई कोई दिक्कत नहीं है इज एम आर को वैसा का वैसा रहने दे बस ये देख ले कि सब्जेक्ट कैसा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का इज एम आर लगा ले उसके साथ बींग का प्रयोग कर ले और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ले भाई कोई समस्या नहीं स्मूथली काम डन अगली बार आ गया सर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई धन्यवाद दे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज इट इज रह जाएगी तो हैज हैव को हैज हैव के अकॉर्डिंग ले ले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भाई हैज लेना है कि हैव लेना है साथ में एक बीन लगा ले बी डबल एन है सपेरे वाली बीन बजा दे फटाफट से हैज हैव में से एक को चुना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साथ में लगाया बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म करी काम खत्म सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना तो काम पहले ही हो चुका है इतना सा टाइम देना है बस क्वेश्चन आया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन किया उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है चेंज किया दैट्स इट बाकी जो काम क्रॉस वाला होना है वो तो आराम से हो ही जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं तो गाइज लास्ट मेरे लेक्चर में किसी ने रिकॉर्ड किया था वो कमेंट किया था कि सर आज आप बहुत खुश हैं आज आप बहुत खुश लग रहे हैं मैं हमेशा आप लोगों से जब भी मिलता हूं मैं खुश हो जाता हूं दैट्स द रियल फैक्ट ऑफ माय लाइफ कि आज के समय में जो जीवन जी रहा हूं उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोगों को मैं कभी ऐसे कल्पना करूं कि आप लोग मेरे सामने नहीं हों मैं हमेशा आप लोगों को अपने साथ अपने सामने महसूस करता हूँ और मुझे ये लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट है और उस मुस्कुराहट के साथ आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं मैं अपने तरफ से मुस्कुराता हूँ अगर मेरे सामने 700 लोग बैठे हैं 600 लोग बैठे हैं एक लोग बैठे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं और मुस्कुराते हुए पढ़ रहे हैं किसी मजबूरी में नहीं पढ़ रहे मुस्कुरा के अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं तो बताओ ऐसे में टीचर के चेहरे पर अपने आप स्माइल आएगी कि नहीं आएगी टीचर खुद मुस्कुराने लग जाएगा कि यार कितने प्यारे बच्चे हैं है ना तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ या मैं किसी चीज़ से बहुत खुश रहता हूँ आप लोगों के साथ जब मैं होता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही खुशी का पल होता है बहुत ही खुशी का समय होता है हाँ पहले मैंने कोशिश की थी 45 मिनट साथ रहें लेकिन अब मैं 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में कभी 35 कभी सैंतीस कभी एक घंटा कभी ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं कभी थोड़ा ज़्यादा मुस्कुरा लिए थोड़े कम मुस्कुरा लिए तो उतना तो चलता रहता है चलिए तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो सबसे बड़ी पहचान है किसकी पास्ट इन डेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस की और ऑब्जेक्ट दोनों को फटाफट से क्रॉस करेंगे तो ऑब्जेक्ट को बना लीजिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट को बना लीजिए एजेंट और एजेंट बनाने के बाद में वॉज वर्क का हमें यहां प्रयोग करना है मैंने पहले ही कहा था सिंपल टेंस कोई सा भी हो सिंपल टेंस कोई सा भी हो पास्ट का हो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो अगर हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने की तो ये हमेशा ये तीनों के तीनों हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही कॉन्टिन्यूस टेंस की यूज करेंगे किसकी यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसका मतलब क्या है कि यहां पर नियम पूर्वक तो डिड आ सकता था लेकिन डिड का प्रयोग हमें करना ही नहीं है डिड का प्रयोग हम पैसे वॉइस में कभी नहीं करेंगे डू डज और डिड का प्रयोग कभी नहीं होता ठीक है तो कोई बच्चा अगर जानना चाहता है क्यों नहीं होता तो इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में होता है वो भी एक्टिव वॉइस के अंदर ना कि पैसिव वॉइस के अंदर ठीक है और उसके लिए कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर है नहीं जिसमें हम उसे देख सकें अगला इसके अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आ गया वॉजवर आ गया वर्क के थर्ड फॉर्म फिक्स है बाय प्लस एजेंट फिक्स है वी को चेंज करा अस हो गया द मैच को चेंज करा द मैच इधर आ गया द मैच के अकॉर्डिंग वॉज लगाऊं कि वर तो मेरी डी कैटेगरी है भैया वॉज लगाना पड़ेगा और कुछ लगा नहीं सकता वो आपकी सेकेंड फॉर्म थी वॉन वो आपकी थर्ड फॉर्म भी हो गई वॉन विन वॉन वॉन बनता है ठीक है नेक्स्ट अगला क्या है आई परचेज अ पेन तो अ पेन को बना लो सब्जेक्ट आई को बना लो एजेंट अब चलो आगे का काम करते हैं अ पेन के अकॉर्डिंग वॉज या वर तो वॉज परचेज वो आपकी थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी था परचेज
तो आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ आई सॉ आ स्नेक मैंने एक सांप देखा चलिए नेक्स्ट पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर उसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट हमारा जो कि सब्जेक्टिव प्लेस से आएगा और सब्जेक्ट हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव प्लेस से आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में से एक को चुनना है लास्ट टू लास्ट फ्रेम में बता चुका हूँ पिछले कॉन्टीन्यूस टेंस वाले में कि कॉन्टीन्यूस टेंस कोई सा भी हो बींग का प्रयोग करना ही करना है इसमें कोई दो राय नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बींग का प्रयोग किया वर्ब की थर्ड फॉर्म की काम खत्म राम वॉज ड्राइविंग अ कार राम जो है वो एक कार चला रहा था तो अर्थ से तो हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर से सेंटेंस स्ट्रक्चर चल रहे हैं अर्थ को हम महत्व नहीं दे रहे आज की ही कोई एक क्लास थी उसके अंदर मैंने आज यही बात कही विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर कैसे करेंगे इंग्लिश आती नहीं है वाक्य पढ़ते हैं अर्थ समझ में नहीं आता तो मैंने उनको यही कहा मैंने कहा अर्थ समझने की जरूरत क्या है <laughs> अर्थ समझने की बात समझना बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ है ना ग्रामर के बारे में ये रूल जो है वहाँ पे लिटरेचर में मत लगा देना बहुत दिक्कत होगी और ख़ास करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जहाँ वाक्य का अर्थ समझ के ही काम होता है वहाँ भी मत लगाना कुछ जगह तो प्रिकॉशन छोड़नी पड़ेगी लेकिन जहाँ बिल्कुल बेसिक की बात हो कि जहाँ से आप ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग कर सकें शुरुआत कर सकें उस बिंदु पर बात कर रहा हूँ कि वहाँ कैसे होना चाहिए तो एक छोटी सी बात जो अभी मैंने बात कही उसे यहाँ अप्लाई करके दे, देखते हैं राम वॉज ड्राइविंग अ कार मुझे इसका अर्थ नहीं पता अ कार वॉज बींग ड्राइव एंड बाई राम मुझे इसका अर्थ भी नहीं पता लेकिन वॉज के साथ वॉब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई आया तो इससे मैं पहचान गया कि भैया ये पास कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो इसमें पैसे वॉइस का जो रूल लगाऊंगा वो भी पास कॉन्टीन्यूस टेंस का लगाऊंगा इतना तो समझते हैं ये तो बेसिक बात है तो अब मैंने क्या किया सब्जेक्ट को बनाया एजेंट ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ड लगाया और उसके साथ क्योंकि यहाँ पे नियम बता रखा है बींग लगा दो बींग जोड़ दिया उसके बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दो तो वो आपकी थर्ड फॉर्म ड्राइव ड्रोव ड्राइव इन ड्राइव ड्रोव ड्राइव इन तो ड्राइव इन मेरे को मिल गई यहाँ पे वो आपकी थर्ड फॉर्म बन गया मेरा पैसे हुए चाहे मुझे इसका अर्थ पता है तो भी बन गया नहीं पता है तो भी बन गया क्या फर्क पड़ता है अर्थ पता ना होने पर भी तो बन ही गया ना क्योंकि मुझे जो करना था मैंने तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया और इसके अकॉर्डिंग चेंज करके अपना आंसर निकाल लिया अब अर्थ क्या है वो पढ़ने वाला जाने अपन तो लिखने वाले हैं अपने क्या काम है अर्थ से दे वर फ्लाइंग द काइट्स तो वे लोग जो हैं पतंगे उड़ा रहे थे दे वर फ्लाइंग द काइट्स द काइट्स तो यहाँ पे द काइट्स को पहले अपना सब्जेक्ट बना लो द काइट्स द काइट्स के अकॉर्डिंग वॉज वर्ड लगा लो तो क्योंकि बहुवचन का है वर यानी कि कैटेगरी कौन सी आ गई इसकी ई कैटेगरी आ गई यहां पर भी इसकी ई कैटेगरी है दे वर फ्लाइंग द काइट्स तो यहां पर भी दे वर फ्लाइंग द द काइट्स वर बींग थर्ड पोजीशन पे बींग लाना है फिर फ्लाई फ्लू फ्लोन फ्लाई फ्लू फ्लोन बोलो मेरे साथ फ्लाई फ्लू फ्लोन इस तरीके से है ना ठीक है तो फ्लोन हो जाएगा उसके बाद बाय देम उनके द्वारा बन गया ये हमारा एजेंट आ गया चलिए फटाफट फटाफट आई वॉज टीचिंग नीचे लेना पड़ेगा इंग्लिश आई वॉज टीचिंग इंग्लिश लाइव चैट में कोई नहीं लिखेगा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है लाइव चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा कोई और फिर बाद में है ना स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहले तो लाइव चैट में सारे आंसर देंगे और उसके बाद में मेन कमेंट बॉक्स में आकर के कहेंगे सर मैंने इतने सारे आंसर दिए आपने तो मेरे को कुछ कहा ही नहीं भैया आपने कब कहा उस बहती हुई तेजी से बहती हुई गंगा की धारा में आपके सुमन पुष्प जो थे वो कब बह गए उसके साथ में आपका जो पुष्प के समान एक आपका उत्तर था वो कब बह गया पता ही नहीं चला उसका भाई दिखाई नहीं मेरे को तो इसलिए लाइव चैट में कोई नहीं लगेगा फिर से कह रहा हूं कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स चलिए फटाफट से विद द फुल ऑफ एनर्जी हाँ एनर्जी नहीं आ रही तो चलो फटाफट एक थर्टी सेकंड की एक्सरसाइज चलो कमन फटाफट दोनों हाथों को आपस में रब करो करो चलो एनर्जी चलिए सर्दी के टाइम में कोई रात को ग्यारह बारह बजे देख रहा होगा तो उसके कम से कम हाथों में जान आ जाएगी आंसर लिखने के लिए 
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं इसमें चेंज करने की बारी आई ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट सब्जेक्ट को बनाया एजेंट तो बाय एजेंट हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा साथ में हमारे पास आ गया हेड और मैंने बोला था लास्ट लेक लास्ट टाइम भी कि परफेक्ट के साथ हमेशा क्या है बीन जो है वो आना ही आना है बीन आ गया उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ठीक है तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे शी हैड किल्ड अ डॉग तो यहाँ पर शी को बना लो बाय हर अ डॉग को बना लो सब्जेक्ट अब यहाँ पे तो हैड ही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत नहीं है कि भाई सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगूँ भाई कौन सा लगाओगे एक ही है तो वही लगाना है दूसरा लाएंगे कहाँ से हैड है तो हैड ही लगाना है तो हैड बीन और किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमारे काम आ गई नेक्स्ट है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे तो इसको बताने के लिए द प्रोजेक्ट को बना लो सब्जेक्ट दे को बना लो एजेंट एजेंट बनाने में बाय दैम हो गया उसके बाद में हेड हमारे पास एकमात्र है बीन लगाना ही है क्योंकि परफेक्ट टेंस है और कंप्लीटेड हमारी वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई इस तरीके से हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं आई हैड टॉट टेंस बनाओ चलो चलिए 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 देर नहीं देर नहीं भाई नेक्स्ट बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में तो फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है उसके आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं कि उसके सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होते हैं क्योंकि अब तक तो हम लोग बी फैमिली डू फैमिली और हैव फैमिली से कनेक्ट होकर के काम कर रहे थे यहाँ ये फैमिली थोड़ी विचित्र है लोगों को शादी में बुलाती है और कहती है कि परिवार का मुखिया ही आना याद है टेंस परिवार का मुखिया ही आना बच्चे टावरों को मतले के आना ये पहला ऐसा परिवार है जो किसी को शादी में बुलावा देने जाता है और कहता है कि केवल घर के मुखिया का बुलावा है बाकी लोगों का बुलावा नहीं है चलिए तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया सब्जेक्ट के बाद विलशैल आया वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जस्ट एज टेंस कोई दिक्कत नहीं कोई गड़बड़ नहीं कोई समस्या नहीं पैसे वॉइस में क्या है सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग कर लिया शैल बी का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पे आप लेकिन शैल बी अधिकांश तो इसमें प्रयोग तो कम होता है अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अगर मी होता है या अस होता है ना तो यहाँ पर हम शैल का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम प्रयोग कर लेंगे किस किस का शैल और विल का बी के साथ में प्रयोग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो आपकी थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बोला सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव यानी कि वह सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहाँ आकर के ऑब्जेक्ट यानी कि क्या बन जाएगा अब तक क्या बोलते आए थे हम उसे एजेंट बन जाएगा क्या बन जाएगा बोलो एजेंट बन जाएगा तो नेक्स्ट गाइज इसके अंदर देखिए क्या है ही विल गिव यू अ गिफ्ट वह तुम्हें गिफ्ट देगा तो देखो क्या चेंज हुआ अ गिफ्ट को बना लिया हमने सब्जेक्ट ही को बना लिया हमने एजेंट साथ में अ गिफ्ट के साथ लगा विल और क्योंकि यहाँ पे विलिया शैल हो उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है बी का प्रयोग करना है उसके बाद में गिवन लगाया और टू यू का हमने प्रयोग किया क्योंकि कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो वहाँ पर टू यू बाय हिम का प्रयोग यहाँ पर किया गया अब इस सेंटेंस को याद रखना मैं क्लियरली कह रहा हूँ इस सेंटेंस को याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा उस कॉन्सेप्ट का नाम होगा डबल ऑब्जेक्ट क्या नाम होगा उसका डबल ऑब्जेक्ट या तो इससे नेक्स्ट में आएगा या उस उससे नेक्स्ट में आएगा यानी कि या तो लेक्चर नंबर थ्री में आएगा या लेक्चर नंबर फोर में आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना मैं फिर से कह रहा हूं कि जब किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं एक से अधिक ऑब्जेक्ट ही विल गिव यू यू एक ऑब्जेक्ट आ गया ही विल गिव यू अ गिफ्ट तो अ गिफ्ट मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो जब भी डबल ऑब्जेक्ट आ जाए किसमें एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे खुल के बात करेंगे कारण सहित बात करेंगे लेकिन या तो लेक्चर नंबर थ्री में करेंगे या लेक्चर नंबर फोर में करेंगे ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना आगे तक मेरे साथ बने रहना ताकि ये कॉन्सेप्ट मिस ना हो क्योंकि कई बार जो आपके 
इलेवेंथ ट्वेल्थ के जो ग्रामर है उसमें कई बार ये चीज़ बहुत आसानी से चलते फिरते पूछ ली जाती है ठीक है ही विल फोन यू वह तुम्हें फोन करेगा तो ही को चेंज करा बाय हिम में यू यहाँ पे यू रह गया यू के अकॉर्डिंग विल लग गया विल और शेल के साथ बी का प्रयोग करना है वो कर लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म काम हमारा यहाँ पर हो गया आई शेल कॉल यू ही कर लेता हूँ आई शेल कॉल यू मैं आपको फोन करूंगा इसको चेंज करना है बेटा नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओ ओ ओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस गायब है भाई कॉन्टिन्यूस टेंस गायब है यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं बोलो मेरे साथ उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं या नहीं किया जाना चाहिए एक्टिव वॉइस में किस तरह के सेंटेंस यहाँ देखने को मिलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल है प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट धन्यवाद दे दो वर्क की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन में मिल जाएगी सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट तुम्हारा टेंशन खत्म फ्लाई आ गया तो कौन फ्लाई फ्लू फ्लोन करेगा तो कोई फ्लोन करने की जरूरत ही नहीं परफेक्ट टेंस सबसे प्यारा टेंस एज इट इज आपको एक डेटा और दे देता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो दे ही रहा है सेंटेंस साथ के साथ आपको मेन वर्क की फॉर्म भी दे देगा आपको वो भी माथा फोड़ी नहीं गया यार यहाँ पे कौन सी लगाऊ कौन सी नहीं लगाऊ हैं बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा टीच 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 बहुत बढ़िया मेरा नाम जरूर डुबोगे तुम लोग ये टीच 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 वाले जो हैं टीच टॉट टॉट ठीक है बोलो मेरे साथ टीच टॉट टॉट इस तरीके से कहा जाता है नेक्स्ट देखिए शी विल हैव रिटर्न अथीसिस अथीसिस जो है वो शोध पत्र को कहा जाता है तो कोई यहाँ पर फालतू की बात नहीं करेगा मेरे से कि सर ये तो प्लूरल का है आपने इसके साथ अ क्यों लगा लिया क्योंकि ये प्लूरल का नहीं है ये सिंगुलर का है टेंस का फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा बात की गई है वो नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट मीनिंग में सिंगुलर होते हैं उन्हें सिंगुलर कंसिडर किया जाता है न्यूज फिजिक्स मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स ये सारे के सारे शब्द के लास्ट में क्या है एस सुनाई दे रहा है लेकिन ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं प्लूरल नहीं है तो इन्हें प्लूरल की तरह डील हमें नहीं करना है चलिए आगे देखते हैं शी विल हैव रिटर्न अथिसिस तो अथिसिस सब्जेक्ट बन गया शी एजेंट बन गई विल हैव विल हैव हमें यहीं से मिल जाएगा विल हैव शेल है अकॉर्डिंग अथिसिस के अकॉर्डिंग विल बनाया विल हैव तो मिल गया लास्ट परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो बीन का प्रयोग होना ही होना है बात पहले भी दो बार हो चुकी है बीन का प्रयोग किया वर्ब की थर्ड फॉर्म और काम हो गया इट्स डन नाउ रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट फुल स्टॉप द प्रोजेक्ट और द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है विल लगाना है विल के बाद में परफेक्ट टेंस है तो क्या लगेगा हैव लगेगा पैसे वॉइस है तो बीन लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले भी थी अभी भी रहेगी कौन सी नई बात है और रमेश जो है वहाँ पर हमारा बाय रमेश बन करके और एजेंट बन जाएगा उसमें हमें कोई समस्या नहीं होगी चलिए फटाफट से मेरे से एक सेंटेंस ले लीजिए आई शेल हैव वॉच्ड अ मूवी आई शेल हैव वॉच्ड अ मूवी इस तरीके से हमने इसे चेंज कर लिया कन्वर्ट कर लिया ठीक है तो फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए पॉज करने के बाद अब अब देखो मैं आठवीं बार बोल रहा हूँ एक ही बात कितनी बार बोलूँगा कुछ नई चीज़ बुलवाओ मुझसे तो फटाफट से आपको बताया ना इसका क्या करना है वो कर दो फटाफट से चलो फटाफट वीडियो पॉज करके निपटा दो इस काम को चला मेरे शेर चला दे आज तो तलवार आठ हो गए आठों आ गए आज तो ये होना चाहिए कि भाई लास्ट कमेंट वीडियो के लास्ट में ये कमेंट होना चाहिए कि सर अब किसी भी टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में उसे पैसिव वॉइस में बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता उसे बहुत आसानी से पैसिव वॉइस में हम बना देंगे ए कम से कम इतना तो सुनना बनता है खास करके जब काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आ, एक्टिव पैसिव वॉइस टेंथ क्लास में अच्छे से क्लियर है तो आप सिंथेसिस करवाइए आप और भी एक दो टॉपिक के नाम है जो उन्होंने लिए ये करवाइए वो करवाइए सब करवाएंगे बेटा सब करवाएंगे है ना ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपका छूटेगा हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा अरे भाई हम आपको जंग में भेज रहे हैं बिना तैयारी के कैसे जाने देंगे तलवार चलाना भी सिखाएंगे भाला चलाना भी सिखाएंगे बर्छी चलाना भी सिखाएंगे उसके बाद करेंगे बात 
पहले सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको है ना जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ तब तक मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा कि आप मुझे कुछ बहुत अच्छा करके कुछ दिखाएं लेकिन ध्यान रखना जिस दिन मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ उस दिन इतना काम करवाऊँगा इतना काम करवाऊँगा रात को दो दो बजे उठ करके सारे वीडियो चेक करने पड़ेंगे ये जो अभी मस्तियाँ मार रहे हैं ना तुम बेटा रात को बुक हो जाओगे मेरे लेक्चर्स देखने के लिए कि कल सर का ये टॉपिक पे डिस्कशन आने वाला है अब इससे पहले मेरे ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ ही नहीं है मैं पढ़ के रखूं ताकि उनके एमसीक्यू या जो भी क्वेश्चन वो दें उन्हें सॉल्व कर पाऊं तो बेटा वो तुम्हारी एडक है मेरी एडक पढ़ाने की है मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है टॉपिक को प्रिपेयर आप लोगों को करना है ताकि जब मैं इसके बाद जो सेकेंड स्टेप या जो भी आगे के हम प्लानिंग कर रहे हैं आपके मार्क्स को और बेटर करने के लिए या आपको और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए किसी भी टॉपिक पे तो ध्यान रखना अगर उस समय परफॉर्म नहीं किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा याद रखना चलो कुछ विद्यार्थियों को ये डाउट हो रहा है कि सर सारे क्वेश्चन दे तो रहे हैं आंसर एक का भी नहीं बता रहे आगे होंगे अभी मेरे को मैं मैं जानता हूँ अपने स्टूडेंट को कम से कम चार पाँच सात ऐसे कमेंट आई गए होंगे कि जब किसी ने मेरे को टोक दिया होगा कि सर क्वेश्चन तो लिखवाते जा रहे हो आंसर तो आप बता नहीं रहे आंसर अब बताऊंगा सबके एक साथ ठीक है इसलिए तो चलिए क्या बना दे दे के साथ क्या लगाऊ इस एम आर में से आर कैच का क्या बनता है कैच डी बना लू क्या है कैच के अंदर ईडी लगा दू सीओ यू जी एस टी क्या बनता है कॉट कैच कॉट कॉट तो दे आर कॉट बाय हिम ये मेरा आंसर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम वॉचिंग द मैच द मैच इज बींग वॉच बाय मी मैं देख रहा हूं ना तो बाय मी तो द मैच इज बींग वॉच बाय मी ये मेरा यहां का आंसर बनेगा थर्ड मेरा आंसर क्या बनेगा थर्ड मेरा आंसर बन जाएगा माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी ठीक है आई हैव फिनिश्ड माय वर्क माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी क्योंकि यहां आए था तो मैंने हैव लगाया और यहां पर हैज क्यों लगाया क्योंकि वर्क जो है वो किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां सब्जेक्ट आए था यहां सब्जेक्ट माय वर्क है तो चेंज हो गया सब्जेक्ट तो मैंने सीधी सी बात है तुम बदल गए तो मैं भी बदल गया <laughs> मेरे क्या है सब्जेक्ट चेंज हुआ सब्जेक्ट की कैटेगरी चेंज हुई टाइप ऑफ सब्जेक्ट चेंज हुआ तो मैं हेल्पिंग वर्क भी चेंज करूंगा सीधी सी बात है स्नेक चलो भाई किसने मारा मैंने मारा गया अच्छा और गलत आ गया अ स्नेक ऐसा नहीं लिखना चाहिए था मुझे वॉज सीन बाय मी एक सांप मेरे द्वारा देखा गया अ स्नेक वॉज सीन बाय मी मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा चेक कर लो भाई आप चाहो तो वीडियो पॉज करके चेक करते हुए चल सकते हो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट है ना ये काम अब आपका है कि आपको चेक करना है मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ नेक्स्ट हमारा आ गया पास कॉन्टिन्यूस टेंस तो चलो बनाओ इंग्लिश वॉज बींग टॉट बाय मी तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश तो इंग्लिश वॉज बींग टॉट बाय मी सीधा मेरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा नेक्स्ट देखो I had taught tense तो सीधा बात है भैया टेंस हैड बीन टॉट बाय और मी ठीक है नेक्स्ट आ जाओ आई शेल कॉल यू यू विल बी कॉल्ड बाय मी चलो नेक्स्ट आई शेल हैव वॉच द मूवी अ मूवी विल हैव बीन वॉच बाय मी चलो भाई खत्म हो गए सारे कोई बच्चा तो नहीं है ऐसे ही थोड़ी है भाई 
क्वेश्चन आंसर लिख करके लाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि बनाना नहीं आता आता है लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर देख के बनाते हैं ना मेरे को तो आता ही नहीं सॉरी मैं भूल गया था तो मुझे नहीं आता भाई बनाना बनाना मैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देख के वैसे ही बना रहा था ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं गाइज पैसे विदाउट एजेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार सा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक कई बार हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं लेकिन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करने पर भी उसमें हमें एजेंट दिखाई नहीं देता एजेंट का वहां पर प्रयोग नहीं किया जाता उसके दो मुख्य कारण हैं पहला मुख्य कारण या तो वो एजेंट जो है वो अननोन है क्या है या तो वो एजेंट अननोन है अननोन होने का मतलब हम जानते ही नहीं है सेंटेंस में एजेंट कौन है सेंटेंस की में एजेंट की या सब्जेक्ट की कोई पहचान ही नहीं है एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई अननोन सब्जेक्ट है और अननोन सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि वो कोई इनडेफिनेट प्रोनाउन है क्या है इनडेफिनेट प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या आ जाता है सम वन सम बडी नो वन नो बडी एनी वन एनी बडी एवरी वन एवरी बडी इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन है कोई स्पेसिफिक इंसान तो है नहीं तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कौन है और जब हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है तो उसे एजेंट बना के करना क्या उसे एजेंट बना के क्या करोगे एग्जाम्पल देखो कहाँ गया तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देखो सबसे पहले सम वन हैज स्टोलन माई वॉच किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली अब इसको हिंदी में मैं कैसे बोलूं? मेरी घड़ी चोरी हो गई या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरी घड़ी चुरा ली गई किसी के द्वारा अब बताओ ये लास्ट में किसी के द्वारा बोलने का कोई फायदा भी है क्या लास्ट में किसी के द्वारा बोलने का कोई फायदा है क्या कोई वैल्यू एड कर रहा है क्या सेंटेंस में हमें चोरी के बारे में या किसी अन्य चीज के बारे में क्या किसी के द्वारा कोई जानकारी दे रहा है क्या कुछ नहीं दे रहा तो जब हमें सब्जेक्ट को एजेंट बनाने से ना कोई वैल्यू मिलती है ना कोई जानकारी मिलती है ना हमें पता है कौन है क्या है क्या नहीं है तो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इसको अगर हम एजेंट नहीं भी बनाते तो भी हमारा पैसे वॉइस गलत नहीं होगा उस परिस्थिति में भी हमारा पैसे वॉइस बिल्कुल सही रहेगा नंबर दो परिस्थिति अननोन नहीं है बट अंडरस्टूड है बिना बोले भी समझ में आ जाता है कि भैया सब्जेक्ट कौन है बिना बोले भी समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट कौन है अभी लास्ट टू लास्ट मंथ मेरे एक दोस्त का ऑपरेशन हुआ तो मैं बस फ्रेंड सर्कल में बैठा था मैंने कहा यार एक्स वाई जेड नाम लेना उचित नहीं है तो अपने एक इमेजनरी नेम ले लेते हैं कि संकल्प कि संकल्प का ऑपरेशन हुआ तो किसी ने पलट के मुझसे पूछ लिया अच्छा ऑपरेशन हुआ किसने किया मैंने कहा अपने पेड़ के नीचे जो मोची बैठा है ना उससे करवाया था उसके क्या स्टोन का ऑपरेशन हुआ था ना तो हमने उसके पास गए मोची के पास उसको हमने बोला देख यहाँ पर एक चीरा लगा ठीक है और चिमटा तेरे पास है ही उससे स्टोन निकाल ले और सुई धागा तेरे पास है ही उससे सिल दे काम हो जाएगा ऑपरेशन करने का काम कौन करेगा कौन ऑपरेशन करता है पेशेंट का ऑपरेशन कौन करता है ये कोई बताने वाली बात है क्या ये कोई पूछने वाली बात है किसने करा मोची ने करा अब बता तू तू क्या करेगा है मैं कपड़े सिलवा के लाया अच्छा किससे सिलवा के लाया नाई से सिलवा के लाया मोची से सिलवा के डॉक्टर से सिलवा के लाया किससे कपड़े कौन सिलता है कपड़े सिलने का काम कौन करता है अगर मैं कहूं कि चोरों को अरेस्ट कर लिया गया तो आप मुझसे पलट के पूछोगे क्या कि सर किसने अरेस्ट किया अरेस्ट करने का काम कौन करता है बताओ आप लोग बताओ मुझे चलो कमेंट करके बताओ अगर चोर मैं आपको कह रहा हूं चोर अरेस्ट हो गए तो आप मुझे बताओ कि किसके द्वारा अरेस्ट हुए क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं बोल भी नहीं रहा हूं और मैंने एक भी एग्जांपल में उसका इस्तेमाल भी नहीं किया फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसने किया होगा चलो फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसने करा अरेस्ट तो ये बुद्धिमान लोगों की निशानी है कि बिना एजेंट का प्रयोग करे जहां एजेंट अंडरस्टूड होता है बिना एजेंट का प्रयोग किए भी हम लोग अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर सकते हैं मुझे बहुत ही लाजवाब लगते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट जहां पर हमारा एजेंट जो है वो या तो अननोन हो या फिर अंडरस्टूड हो या तो हमें पता ही नहीं है एजेंट कौन है और या फिर बिना बोले ही समझ में आ रहा है कि एजेंट कौन है ठीक है 
तो देखिए अब यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ऑल ओवर वर्ल्ड को तो छोड़ दो ये तो हमारी फ्रेज है एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी अब पीपल स्पीक इंग्लिश और इसका मैंने क्या बनाया इंग्लिश इज स्पोकन यानी कि सिंपल प्रेजेंटेंस का रूल अप्लाई करते हुए मैंने इसे चेंज किया अब बताओ कि यहां पर पीपल है यहां पे मैंने बाय पीपल नहीं लगाया तो इंसानों के अलावा पीपल यानी कि क्या है पीपल का एक सीधा सीधा मनुष्य क्या अर्थ बन जाता है मनुष्य के अर्थ में लोग बन जाता है तो मुझे बताओ कि मनुष्यों या लोगों के अलावा अंग्रेजी और कौन कौन बोलता है और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इंग्लिश बोलती है आप बता दो मुझे चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि सर इसके अलावा ये चार पांच प्रजातियां और हैं जैसे मगरमच्छ हो गया शेर हो गया चीता हो गया घोड़ा हो गया गधा हो गया ये भी इंग्लिश बोलते हैं इंसानों के अलावा इंग्लिश बोलता कौन है <laughs> कोई नहीं बोलता भाई केवल इंग्ला इंसान ही तो इंग्लिश बोलते हैं और तो कोई बोलता ही नहीं तो अगर मैं यहाँ पर पीपल नहीं भी लिख रहा तो भी समझ में आ रहा है कि पूरे Uh, क्या कहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है अब मुझे बोलने की जरूरत है क्या इंसानों के द्वारा कोई अगर पूछ ले अच्छा पूरे दुनिया में कौन बोलता है तो मैं ऐसा मतलब भाई प्लीज <laughs> मैं तुझे कुछ कह दूंगा ऐसी बहकी बहकी बातें मत कर है कौन बोलता है ना वो पूरी दुनिया के जितने भी घोड़े हैं ना वो सब इंग्लिश बोलते हैं घोड़े उनकी फेवरेट लैंग्वेज है इंग्लिश तो बोलते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पीपल नहीं भी लिखा तो भी मेरे मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीपल ना लिखने से भी मेरी कोई वैल्यू कम नहीं हुई सेंटेंस की तो मैं इस तरीके का प्रयोग कर सकता हूँ पुलिस अरे अरे गलत जगह पूछ लिया क्वेश्चन देखा ही नहीं पीछे ही लिखा हुआ है गलत जगह पूछ लिया चीटर्स सारे के सारे चीटर्स हैं टीप के लिख दिया चलिए द थी उसको आगे बनाया वर क्योंकि प्लूरल है और अरेस्टेड और फुल स्टॉप बाय पुलिस नहीं लिखने पर भी समझ में आ गया कि पुलिस ही अरेस्ट करने का काम करती है समवन हैज स्टोलन माय वॉच माय वॉच हैज बीन स्टोलन बन गया बाय समवन लिखने का कोई फायदा ही नहीं बाय समवन लिखने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि जब पता ही नहीं है कि किसने चुराई तो बाय समवन बोल के भी क्या ही होगा नेक्स्ट है वी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन विदाउट डिले तो ये विदाउट डिले तो भाई एज इट इज रख लो इसमें तो कोई टेंशन नहीं कोई भी अपना जो बेसिक साइंटेंस स्ट्रक्चर है ना उससे अलग अटके कुछ भी आया उसको एज इट इज ले लिया उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है खास करके टेंस वाले सेंटेंस में इसमें बिल्कुल नहीं वी एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन तो ऑल द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड अब ये क्या है कि कोई ऑफिस है उस ऑफिस का कोई जो सीनियर है वो अपने सीनियर को कह रहा है कि भाई हम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं हम आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं मतलब जो काम जिस तरह से करने के लिए कहा जाता है उस काम को उसी तरीके से करते हैं तो वी अगर मैंने यहां पर नहीं भी लगाया तो वी का मतलब क्या है हम लोग जो ऑफिस के लोग हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ऐसी कंडीशन में अगर वी नहीं भी लगाया तो भी पता चल रहा है ना कि ऑफिस के जितने लोग हैं वही तो एग्जीक्यूट करेंगे भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके ऑफिस में 500 लोग हैं और आप बाहर की 5000 जनता से कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे हो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो ये इस तरह का सिनेरियो है रॉबर्ट्स लूटेड द शॉप तो द शॉप वाज लूटेड बताने की जरूरत नहीं है लूटने का काम जो है वो रॉबर्ट्स ही करते हैं ठीक है गाइस तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि बिना एजेंट के भी अपनी बात कही जा सकती है अपनी बात को कहने के लिए आपको हमेशा या सदैव एजेंट की जरूरत नहीं होती है ठीक है तो इसीलिए लास्ट हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया मुझे तो बड़ा मजा आया आप लोगों को कैसा लगा विदाउट एजेंट वाला हालांकि मैंने इसे सरप्राइज की तरह रिप्रेजेंट किया था स्टार्टिंग के अंदर तो मुझे लगता है कि सरप्राइज की तरह ही मैं आप लोग रिएक्ट करें कि आपको ये कैसा लगा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड और अनडोन होने वाला Thank you very much I'll see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye bye I'll see you soon